హాయ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ షార్ట్ ట్రిక్స్ ఫర్ యూ నేను మహేష్ ఈరోజు మన వీడియోలో అయితే మనం ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీకి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫిజిక్స్ టాప్ మోస్ట్ ట్వంటీ టెన్ మార్క్స్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి టాపిక్ ఈరోజు అయితే మనకి ఫిజిక్స్ చాలామంది కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే మనకు అడుగుతున్నారు మ్యాథ్స్ అది చేస్తున్నారు కంప్యూటర్స్ కూడా చేస్తారు సార్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడాను అండ్ ఫిజిక్స్ కూడా మాకైతే చాలా డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే చేయండి అంటే సో కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయడం వల్ల మనం ఈరోజు అయితే ఈ వీడియో చేయబోతున్నాం సో ఇందులో ఈ వీడియోలో అయితే మనం చేయబోయేవి ఏంటి ఏంటంటే టాప్ మోస్ట్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అంటే మనకు ఓవరాల్గా ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూనిట్ వైజ్ నేను అంటే యూనిట్లో ఆల్మోస్ట్ లైక్ యావరేజ్గా ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అలా వచ్చాయి మనకి సో నేనైతే ప్రతి యూనిట్ నుంచి ఫోర్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ సో మరిన్ని కాలుష్యం వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం సో ఇక్కడ నేను యూనిట్ వైజ్ అయితే ఫోర్ క్వశ్చన్స్ క్లియర్ చేస్తాను అలాగే దీనికన్నా ముందైతే మనం ఫస్ట్ ఇయర్ మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన వీడియోస్ చేసాం ఫస్ట్ ఇయర్ స్టాటిక్ సంబంధించిన వీడియోలు కూడా చేసాం అలాగే రిమైనింగ్ లైక్ దానికి ఆన్సర్స్ కూడా చేసాం అలాగే సెకండ్ ఇయర్కి ఫోర్త్ సెమిస్టర్కి సంబంధించిన వీడియో చేసాం ఫైనల్ ఇయర్ సిక్స్త్ సెమిస్టర్ క్లస్టర్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి మన ఛానల్లో అయితే అన్ని లింక్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి ఛానల్లోకి వెళ్ళి మీరు వీడియోస్ అన్నీ చూడవచ్చు రైట్ సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో వితౌట్ ఫర్దర్ డిలే సో ఇక్కడ మనం యూనిట్ వన్ వచ్చేసి మనీ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మనకైతే యూనిట్ వన్ ఫిజిక్స్లో పేరు ఏంటి అని అంటే యూనిట్ నేమ్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ రిజిడ్ బాడీస్ సో ఈ ఏదైతే మనకి ఈ యూనిట్ నుంచి అంటే ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి మెకానిక్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ రిజిడ్ బాడీస్ నుంచి యూ హ్యావ్ ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మనకి టెన్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయన్నమాట అలాగే ఛానల్కి ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నారో విజిట్ అయ్యారో వాళ్ళందరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ సపోర్ట్ అనేది మాకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కోసం మేమైతే చాలా కష్టపడుతున్నాం వీడియోస్ కోసం మీకైతే చిన్న ఈజీ పని అది సబ్స్క్రైబ్ అని అయితే క్లిక్ చేయడం సో అలాగే వీడియో అయితే చివరి వరకు చూడండి అన్ని క్వశ్చన్స్ని మీరు ఒక నోట్స్లో కానీ మీరు క్లియర్గా రాసుకుంటే మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట వీడియో అయితే మీకు రైట్ సో మెకానిక్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రిజిడ్ బాడీస్ అనే ఒక యూనిట్ నుంచి అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఫిజిక్స్లో సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే అయితే నేను ఇక్కడ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాను అందులో కూడా నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఏది ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది అవి బాగా నేర్చుకోవాలంటే టెన్ టు ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా బాగా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి అవి మీరు ఇంకా బాగా నేర్చుకోవాలి రిమైనింగ్ కూడా నేర్చుకుంటే మంచిది సో బట్ వేర్ యాజ్ ఆ టెన్ టు ట్వెల్వ్ బాగా నేర్చుకుంటే మీకు ఇంకా ఈజీగా ఎక్కువ స్కోర్ అనేది బాగా చేయగలుగుతారు రైట్ so derive the equation of motion of system of variable mass is the very very important question but nenaithe nenu expert chestunnanu question number 2 and question number 4 manaki exam point of view lo vache undi ante by uh, using like previous papers edaithe konni unnayo vaatini use chesthe analysis gaani chesthe 2 and 4 aithe ekkuga repeat avutundi and here raadan kuda scope ekkuga undi అయితే మరి వన్ త్రీ చదవాల్సిన అవసరం మీద అంటే చదవాలి బట్ టూ ఫోర్ అనేది బాగా చదవాలి అంటే ఫోర్ క్వశ్చన్స్ బాగా చదవాలి టూ అండ్ ఫోర్ అయితే మాత్రం అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా చదవాలి అది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దాని మీనింగ్ రైట్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే డెరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మాస్ సో దీనికి సంబంధించి మనం ఆన్సర్ రావాల్సిన ఉంటుంది బాగా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ కీవర్డ్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ దట్ సెకండ్ వన్ చూసుకుంటే మనం ఒకసారి డిఫైన్ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ అండ్ స్కాటరింగ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈ రెండింటికి మీనింగ్ మనం ముందు చెప్పేసేయాలి అంటే డెఫినేషన్ రాసేయాలి రైట్ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ అంటే ఏంటి అండ్ స్కాటరింగ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది రాసేసి దాంతోపాటుగా మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ని డిరైవ్ చేయాలి అదే మనకి ఏంటంటే రూదర్ ఫోర్డ్స్ స్కాటరింగ్ క్రాస్ సెక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ స్టార్ మార్క్ కూడా ఇచ్చాం మనం సో చాలా బాగా నేర్చుకోండి క్వశ్చన్ అయితే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పక్కాగా వచ్చే క్వశ్చన్ సో రూదర్ ఫర్ స్కాటరింగ్ క్రాస్ సెక్షన్ ముందైతే ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ రాసి తర్వాత డెరివేషన్ ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి డిరైవ్ డెరివేషన్ చేయాలి డిరైవ్ చేయాలి థర్డ్ క్వశ్చన్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే అప్టైన్ యూలర్ సీక్వేషన్ ఆఫ్ రిజిడ్ బాడీ బికాజ్ మన టాపిక్ కూడా అదే కదా రిజిడ్ బాడీ సో ఇందాక మనం రూదర్ ఫర్డ్ స్కాటరింగ్
టార్క్ ఫ్రీ మోషన్ సో టార్క్ ఫ్రీ మోషన్ అంటే ఏంటి అండ్ సెమెట్రిక్ టీఆర్పీని మనం డిరైవ్ చేయాలి ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే డెఫినేషన్ రాయాలి అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ప్రెసిషనల్ వెలాసిటీని కూడా మనం డార్క్ ఏదైతే మనకి లైక్ టార్క్ ఫ్రీ మోషన్ ఉందో దానికి ప్రెసెన్షియల్ వెలాసిటీని కూడా మనం డిరైవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రైట్ సో ఈ విధంగా అయితే మనం టాప్ మోస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈ క్వశ్చన్స్కి లైక్ బాగా మీరు బాగా నేర్చుకోవాల్సినవి అయితే టూ అండ్ ఫోర్ రైట్ సో ఇప్పుడు యూనిట్ టూ నుంచి కానీ మనం ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ టాప్ మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూస్తే ఏమున్నాయో మనకు తెలుస్తుంది సో ఈ విధంగా యూనిట్ వైజ్ మీరు రాసుకోవాలి యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫైవ్ రాసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది క్వశ్చన్కి సంబంధించి ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్స్ మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుందో సో ఈజీగా మనం రాయగలుగుతాం అలాగే నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మనం ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా ఇస్తాం రైట్ సో ఒకసారి మనం యూనిట్ టూ చూద్దాం ఇప్పుడు రైట్ సో ఈ విధంగా అయితే మనం యూనిట్ వన్ నుంచి మెకానిక్స్ ఆఫ్ మోషన్ నుంచి మనం సో టాప్ మోస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా నేర్చుకున్నాం సో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు నోట్ చేసుకొని మీ దగ్గర ఆల్రెడీ మెటీరియల్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్లో మీరు ఆన్సర్స్ అవి నీట్గా చదువుకోండి సో లేదంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది మీరు అందులో జాయిన్ అయినట్టు దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో దానికి సంబంధించిన లైక్ నోట్స్ కానీ లేదా పీడిఎఫ్ ఉంటే పీడిఎఫ్ కూడా మేమైతే ప్రొవైడ్ చేస్తాం టెలిగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్ అయితే మేము ఇచ్చాం లింక్ దాంట్లో అయితే జాయిన్ అయిపోయింది మీరు మేము చేసే వీడియోస్ కూడా అన్ని అందులోకి అయితే అప్ టు డేట్గా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి సరే యూనిట్ టూ అయితే మనం ఒకసారి చూసేద్దాం సో యూనిట్ టూకి సంబంధించి ఏమైతే మనకి ఇక్కడ కూడా టాప్ మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో అయితే బై సేయింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ మనం చాలా ఈజీగా చెప్పొచ్చు యూనిట్ లైక్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే అయితే కెప్లర్స్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాడు లేదు ఇది అడగలేదని అంటే జనరల్గా ఇంకొకటి ఏంటి థర్డ్ లా సెకండ్ లా ఉన్నాయి కదా ఇది అడుగుతూ ఉంటాడు అంటే ఈ రెండింటిలో పక్కగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే మనకి ఏ ఆర్ బిలో ఖచ్చితంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది టెన్ ఏ ఆర్ టెన్ బిలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదర్ దెన్ దట్ మనకి ఈ సెంట్రల్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సో టూ అండ్ త్రీ అయితే టాప్ మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇంకా బాగా అంటే అన్నీ బాగా ఇంపార్టెంట్ ఫోర్లో ఈ టూ అండ్ త్రీ బాగా ఇంపార్టెంట్ సో అందులో మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కానీ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి సెంట్రల్ యూనిట్ వచ్చేసి సెంట్రల్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్స్ సో మనం ఇదైతే మనం టోటల్గా అయితే ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి వాట్ ఆర్ కాల్డ్ సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ కోర్స్ అదే కదా మన యూనిట్ పేరు కూడా సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి అసలు స్టేట్ లైక్ షో దట్ ఎస్టీ అంటే షో దట్ సెంట్రల్ ఫోర్స్ ఈజ్ కన్జర్వేటివ్ ఇన్ నేచర్ సో ఇట్ ఈస్ కన్జర్వేటివ్ వాట్ సెంట్రల్ ఫోర్స్ అనేది సో ఎందుకు అనేది షో దట్ అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఇంపార్టెంటే సో ఎక్కువగా అయితే కెప్లర్ లా ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్ అడుగుతూ ఉంటాడు అదే సెకండ్ వన్ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి అండ్ ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఏంటి అదేనంటే కెప్లర్స్ లా ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్ ఏదైతే ఉందో మనకి సో ఆల్ ద ప్లానెట్స్ విల్ అరౌండ్ లైక్ సన్ చుట్టూ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ ప్యాటర్న్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సో అది స్టేట్మెంట్ రాసి దానికి సంబంధించిన ప్రూఫ్ కూడా మనం చేయవలసిన అవసరం ఉంది ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పక్కాగా వచ్చే క్వశ్చన్ బాగా నేర్చుకోండి కెప్లస్ లో ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈజ్ ఎ సెంట్రల్ ఫోర్స్ అయ్యేది ఇక్కడ మనం సెంట్రల్ ఫోర్స్ నేర్చుకున్నాం కదా ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు అయితే ఇక్కడేం అడిగాడు వాట్ ఆర్ ఇట్స్ ఫీచర్స్ అండ్ గివ్ ఇట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అడిగాడు అంటే మనం ఇక్కడ వాటి ఫీచర్స్ రాయాలి అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాయాలి ఇది కూడా ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ వన్ కూడా ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పేసుకున్నాం కెప్లర్స్ లా ఆఫ్ మోషన్ అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ రాసిందే రాస్తాం బట్ ఇక్కడ ఏంటి డిరైవ్ సెకండ్ లా అని డిరైవ్ స్టేట్మెంట్ రాసి డిరైవ్ చేయాలి థర్డ్ లా అని కూడా మనం స్టేట్మెంట్ రాసి డిరైవ్ చేయాలి సో ఈ విధంగా సెకండ్ యూనిట్ నుంచి అయితే మనం సో టోటల్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో బాగా నేర్చుకోండి సో ఖచ్చితంగా టూ అండ్ త్రీ అయితే బాగా ఇంకా బాగా నేర్చుకోండి రైట్ థర్డ్ యూనిట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం సో ఈ విధంగా అయితే మనం సెకండ్ యూనిట్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఫోర్స్ అండ్ ఫీల్డ్స్ నుంచి మనం అయితే ఈజీగా ఫోర్
సో రిలేటివిస్టిక్ మెకానిక్స్ నుంచి అంటే థర్డ్ యూనిట్ నుంచి స్టేట్ ద పాస్లేట్స్ ఆఫ్ స్పెషల్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ రాయాలి మనం సో పాస్లేట్స్ అంటే అందులో ఉండే పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్నీ కూడా అసలు ఎలా వచ్చింది స్పెషల్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అనేది రాయాలి అలాగే డిడ్యూస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద లారెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ మనం డెరైవ్ చేయాలి డిడ్యూస్ అంటే డెరైవ్ చేయాలి అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అఫ్ కోర్స్ అన్నీ ఇంపార్టెంటే సో ఇది ఇది అయితే మనం ఖచ్చితంగా బాగా నేర్చుకోవాలి లారెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్కి సంబంధించి రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్ ద మైకల్స్ అండ్ మోర్లే ఎక్స్పెరిమెంట్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలి అలాగే వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ రిజల్ట్స్ దానికి సంబంధించిన సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ కూడా మనం చెప్పాలి ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఉన్నవే త్రీ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఇంకా అందులో నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు అన్నీ చదవండి అండ్ డిరైవ్ లారెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఫ్రమ్ ద స్పెషల్ థీరీ ఆఫ్ ఆల్రెడీ పైన చెప్పుకున్నాం కదా లారెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ దానికి సంబంధించినటువంటి డెరివేషన్ కూడా రాయవలసిన అవసరం ఉంటుంది రైట్ సో ఈ విధంగా అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే ఫస్ట్ బిఎస్సి ఫిజిక్స్కి సంబంధించినటువంటి థర్డ్ యూనిట్లో రిలేటివిస్టిక్ మెకానిక్స్ నుంచి మనం ఈ మూడు క్వశ్చన్లు అయితే డిస్కస్ చేసుకున్నాం రైట్ ఇప్పుడు మనం యూనిట్ ఫోర్ ఒకసారి చూసేద్దాం రైట్ రైట్ ఈ విధంగా అయితే మనం ఏం చేసామంటే థర్డ్ యూనిట్ నుంచి టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ని మనం డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు ఫోర్త్ యూనిట్ డ్యాంప్డ్ అన్డ్యాంప్డ్ అండ్ ఫోర్స్ డాక్సిలేషన్స్ నుంచి ఇందులో కూడా మనకి అయితే టూ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డ్యాంప్ డ్యాండ్ ఆఫ్ డాక్సిలేషన్స్ అండ్ ఫోర్స్ డాక్సిలేషన్స్ నుంచి కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ సో ఫైవ్ నేర్చుకోవాలి ఇందులో నేను ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ టాప్ మోస్ట్ ఏదైతే మళ్ళీ బాగా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే డిఫైన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆక్సిలేషన్ సో మనకి యూజువల్గా ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కూడా మనకి సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆక్సిలేషన్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కూడా అది ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ అలాగే అప్టైన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇట్స్ అండ్ గివ్ ఇట్స్ సొల్యూషన్ కూడా మనం రాయవలసిన అవసరం ఉంది దానికి సంబంధించి అప్టైన్ కూడా చేయాలి మనం ఏంటి ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆక్సిలేషన్స్ అనేది అఫ్ కోర్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అంటే ఎక్కడ కూడా మనకి సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనకి థర్డ్ లైక్ ఫోర్త్ యూనిట్లో కూడా ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూసుకుంటే డిస్కస్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డ్యాంప్డ్ ఆక్సిలేషన్స్ అక్కడ అన్నాం కదా మన యూనిట్ పేరు అదే కదా డ్యాంప్డ్ అండ్ అన్డ్యాంప్డ్లో మనకి దానికి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఒకటి ఉంటుంది డివై బై డిఎక్స్ ఫార్మాట్లో దాన్ని మనం లైక్ డిస్కస్ చేయాలి అంటే డిరైవ్ చేయాలి అండ్ అప్సైన్ ద అప్టైన్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ అండర్ డిఫరెన్షియల్ క డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో దాని సొల్యూషన్ కూడా మనం అప్టైన్ చేయాలి ఇది మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ కానీ మనం బాగా నేర్చుకుంటే మనకంటే ఇది ఫోర్త్ యూనిట్ కాబట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే ట్వెల్వ్ ఏ ఆర్ బిలో మనం ఆన్సర్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అంటే ఏ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వన్ టూలో మనకి కవర్ అయిపోతుంది అంటే రెండు క్వశ్చన్లు బాగా నేర్చుకోండి రిమైనింగ్ నేర్చుకుంటే మంచిదే ఫైవ్ మార్క్స్లో కవర్ అవ్వచ్చు మనకి ఎందుకని అంటే ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి మనకి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ సో ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చి దీని నుంచి రాగలుగుతుంది అనమాట సో రిమైనింగ్ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి చూసేద్దాం థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా వాట్ ఆర్ ఫోర్స్ డాక్సిలేషన్స్ మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ నోట్ చేసుకోవాలి ఒక పేపర్ మీద కానీ మీ ఫిజిక్స్ నోట్స్లో కానీ ఒక ఏదైనా బుక్లో ఇంపార్టెన్స్ అనే దాంట్లో నోట్ చేసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ప్రతిసారి వీడియోని మీరు చూడలేరు కాబట్టి లేదు చూసుకున్నారన్నా వీడియోని సేవ్ చేసుకున్నా కూడా మీరు తర్వాత చూసుకోవచ్చు వాట్ ఆర్ ఫోర్స్ డాక్సిలేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ వన్ అండ్ వాట్ ఆర్ రైట్ ద సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ డా మనకి ఫోర్స్ డాక్సిలేషన్స్కి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉండగా దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ కూడా మనం రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట థర్డ్ క్వశ్చన్లో రైట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూస్తే వాట్ ఆర్ కపుల్ డాక్సిలేషన్స్ ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ టూ కపుల్ డాక్సిలేషన్స్ కోసం కూడా రాయాలి మనకి ఫోర్స్ డాక్సిలేషన్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇవి టెన్ మార్క్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ట్వెల్వ్ బి లేకపోతే ట్వెల్వ్ ఏ మనకు వచ్చేస్తుంది కదా ఫైవ్ మార్క్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు బాగా నేర్చుకోవాలి ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అయితే అండ్ లాస్ట్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎన్ కపుల్ డాక్సిలేషన్స్
दींट थ्री इंपारटेंट क्वेश्चन मैं थर्ड यूनिट एलाइए थ्री ने फिफ्त यूनिट नीचे थ्री क्वेश्चनस उन्नाई काबी इवीड बेचेक अटे थ्री ने चला ईजी अफकोर्स यूनिट चालजी उसे कंपेर्ड टू फोर्थ यूनिट को डिफिकल्टी उ बट वेर ऐस फिफ्त यूनिट वैब्रेट स्ट्रिंग्स अं आलट्र स्ट्रिंग्स को ईजी अटी सो इंट थ्री क्वेश्चन चुप्कनाम क्री अने चाल चाल इंपारटे इंदो मे आपशन एम पेद यूजली वन अं थ्री वे जनरल आपशन ये अड़ना अंड इधे मन की बी अड़ना थर्टीन ए आर्बी अंत इकड तो मन के आल टाप लांग आसर्स अभी कवर अवतनाई फाइव मार्क्स की संबंधी अटे शार्ट आसर्स मन एट क्वेश्चन की फाइव राय केरे वीडियो चस्ता फाइव मार्क्स मैं चाहा वीडियो मल्ल इला यूनिट वैज डिस्कसम टाप ट्वेंटी क्वेश्चन अभी उन्ई मन की रईट सो इंदोस मैं अबजर्व चे वाटर काल ट्रांसवर्स वेव्स सो लांगट्यूडल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स अभी टू डिफरेंट टाइप आफ् वेव्स उठाई विच डिपे आन द डरे पारल अड पर्पंडक्युर् उ सो मन ट्रांसवर्स वेव्स अंत डिस्कसमें असल मीन रायम डिराइव द ईक्वे फर् द वेलासीटी आफ ट्रांसवर्स वेव्स आने स्ट्रेच स्ट्रिंग सो स्ट्रेच स्ट्रिंग मैदा मन की ट्रांसवर्स वेव संबंधी ईक्वे डिराइव चेयर रईट दिश वाट द फस्ट क्वेश्चन सैकेंड वन हाउ डू यू डिटक्ट आलट्रा सोनिक सो डिफरेंट टाइप आफ् सौंस उ मन की अंदर आलट्रा सोनिक सौंटे सो एक्सप्लेन वित् टू लाइक एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स सो दिटक्टे दिन रे मेथड्स तो एला डिटक्ट अड़ा आलट्रा सोनिक क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छे बेचे पक्ा वे क्वेश्चन काबटे आलट्रा सोनिक क्वेश्चन बेचको अंड वाटर ऐप थर्ड क्वेश्चन जो वाटर ऐप्लीकेशन आफ् आलट्रा सोनिक कोर्स मैं यूनिट अदे कदा आलट्रा सोनिक्स का बट्टी दादानी रे क्वेश्चन क्वेश्चन एक्वे अड़ता है नंबर आफ् टाइम्स एक्व अड़का इतना ने मन की थर्टीन ए और थर्टीन बी एदो कई खचित रास्ते रईट दीजर द क्वेश्चन फ्रम द यून नंबर फाइव रईट दट आल गईज दीज आर् दोटल क्वेश्चन सो इवन का ने ट्वेंटी क्वेश्चन मेमेंटे अभी लांग आसर्स चला अंत चाल ईजी रायगल रईट मानल के एवरते क्रोत वो मैं ान सब्सक्रैब् चुस्को पकड़ना बेलैकोन अच्छे क्ली मेम चे नैक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट वीडियो डिफरेंट डिफर सब्जेक्ट वीडियो अभी नोटफिकेशन रावे अलग वीडियो ने लाइक चाहिए शेयर चाहिए पकड़ बेलैकोन अच्छे क्ली मर्चीपोदी मैं इंका डाउट्स क्या कामेंट सैक्नों में दादानी वीडियो अच्छे से तक थैंक यू सो मच फर् वाचिंग द वीडियो